Ну що ж, смачно та корисно поснідали, і, власне, можна вирушати на роботу або у своїх справах. А ось який від транспорту обрати – це вже запитання таке цікаве. Ось дехто обирає досить незвичні. Як ти гадаєш, який ось незвичний від транспорту можна побачити на, скажімо, на вулицях столиці, найнезвичайніший? Ну, дивись, я не знаю, чи можна назвати те, про що я тобі зараз розкажу, певним видом транспорту, але те, що користуватися не можна, і це буде дійти до якогось місця, буде з його допомогою дістатися, вірніше, набагато швидше, аніж пішки – це факт. Не знаю, як називається, тому що назву забула. Ні, це не ноги. Це так така дошка, ось тут до неї прикріплений одне колесо, тут інше, ти на неї стаєш і згинаючи коліна, починаєш їсти. Ні, це не скейтборд. І воно так схоже чимось на сігвей, але не сігвей, тому що без ось цієї ручки. Ось це таки нещодавно довелося бачити мені в Києві, до речі. Власне, в Німеччині просто унікальний вид транспорту, особливо для тих, хто любить ще й поспати, один німецький винахідник на ім'я Ріхард Екекс сконструював цікавий атракціон – ліжкосипе. Це гібрид транспорту з меблями. Конструкція складається з вантажного чотириколісного велосипеда і ліжка, яке прикріплюється до нього. І це, власне, чудове поєднання – їдеш і відпочиваєш. А ось місто Торонто славиться одним із найнезвичніших транспортних засобів не лише Канади, а й у всьому світі – гіпопотамом. Захисники природи, заспокойтеся, гіпопотам не звичайний живий, а гіпопотам автобус. І від живої тваринки автобусу дісталася лише назва – Ніро. Це унікальне судно, що вміщує 40 пасажирів. Місцеві жителі називають цей транспорт, автобус «Амфібія» і часто навіть самі користуються ним. Ну, а ось якими цікавими видами транспорту користуються кияни, дізнавалася наша Олена Бережнюк. Чекаємо на громадський транспорт. Типова ситуація чи не так? Інтервал руху ніби невеликий, але як навмисне, саме наш номер сьогодні запізнюється. Згодом приїжджає, але заповнений. Якщо ви втомились від постійного очікування та тисняви і хочете, щоб дорога на роботу перетворилася на прогулянку, від громадського транспорту доведеться відмовитись. Тим більше, що зараз з'явилося багато екологічних та недорогих видів альтернативного транспорту. Вже два роки Вадим користується лише велосипедом. Пересів на двоколісний, оскільки прямого транспортного рейсу від дому до офісу немає. А також тому, що хотів відчути таким чином дух провінційного життя. Життя дійсно стає провінційніше, мобільніше, веселіше. Тому ось це, мабуть, головна причина. Чоловік деякий час працював у Норвегії, де велосипеди популярні. Українця вже транспортної культури поки бракує. Скандинавські колеги мої там вихваляючись, чи якось там один перед одним підначуючи, можу сказати, ти слабак, приїхав на Вольво в центр міста, а я от навіть по такій погоді дисципліновано, там, молодець, Їжу на велосипеді. Велосипед – не єдина альтернатива маршруткам та автобусам. Наш наступний герой Валерій починає свій день з незвичного для України транспорту. Самокати для дорослих лише з'являються, але мають багато переваг. Це гарний настрій. Тобто, якщо ти їдеш на маршрутці, то це штовханина, і я не дуже це полюбляю. Так на самокаті приїздиш і в гарному настрої знаходишся. Валерію йти до роботи 15 хвилин, на самокаті доїжджає за 6. 9 хвилин економія, це півтори години на тиждень і 6 годин на місяць економія часу. Самокат легкий у транспортуванні. Скласти його можна одним рухом, а на переходах з нього варто сходити та вести поряд. Трапляються у Києві і справжні екстремали. Кур'єр Сергій не лише їздить на роликах на роботу, а й проводить на них увесь робочий час. Для поїздок по дорогах Сергій одягає шолом. Ролер повинен дотримуватися таких же правил дорожнього руху, як і велосипедисти. Я знаю правила дорожнього руху, тому можу собі дозволити виїжджати на дорогу, дотримуватись правил велосипедистів і триматися там крайній правої полоси. Тож обирайте транспорт, який вам до душі. Головне – правильно одягатися, розраховувати маршрут та не заважати іншим учасникам руху.